Guys, welcome back ya di Metro Exodus dan thank you banget nih buat kalian yang masih ikutin seri ini sampai dengan part ke-7. Sebelum kita mulai, gua mau recap sedikit ya apa yang sudah terjadi di video part sebelumnya. Jadi ceritanya, kereta kita ini Aurora kehabisan bahan bakar dan juga air ya. Kemudian si Miller ini kirimin Ana buat cari bahan bakar dan air tadi. Sementara gua disuruh untuk ngikutin orang yang sempat kita lihat naik mobil. Kemungkinan sih katanya mereka itu balik ke desanya ya, jadi tugas kita sekarang adalah mencari informasi. Sama seperti yang kita lakukan saat pertama kali tiba di Volga. So, langsung aja ya. Oke. Its firebox was originally designed for taking coal, but it also has high temperature lining and liquid fuel jets installed. Why didn't you say so before? Because you never asked. <laughs> Is the injection system in working order? I would need to check it. Well, take rest and run the checks. Oh yeah, we'll take care of it, chick chuck, no problem. But uh, that ain't giving us no diesel. Hmm. Judging how the locals drive around, it will be much easier to get our hands on diesel than coal around here. Uh, what about the water? Can't run without it, but our tanks are dry. Let's handle problems in the order of their appearance. Si Yermak ini bilang kalau nggak ada batu bara, diesel pun sebenarnya udah cukup ya, karena desain awal dari kereta ini juga udah bisa digunakan dengan diesel gitu. Terus si Miller marah gitu, kenapa lu nggak kasih tahu dari awal ya? Dan Yermak bilang lu nggak nanya sih, <laughs> kocak. Sekarang mereka diam-diam nggak lanjut. Nah, suka kayak gitu guys ya. Jadi sekarang kita akan cari dulu toka ref ya. Gue mau ganti senjata gue ini, uh, mesin gun yang kita dapatkan di misi terakhir. Dan biasanya si toka ref akan kasih kita item baru ya. Nah itu dia. Nah benar dia bilang dia punya sesuatu untuk kita. Are you going out? Look here then. This is something I finished just now. Hollowed out a couple of tihar bullets and filled them with explosive. Some explosive ammo right there. Oke okay, kita tinggalin dia aja. Langsung ke workbenchnya kita. Di sini um, kita tukar dulu senjatanya. Ya. Gua akan ganti dengan revolver. Seperti biasa secara damage jauh lebih sakit. Sama attachment attachmentnya coba kita cek dulu guys. Biasanya pada lepas gitu nah, setelah kita ganti. It's quite simple. Okay. Don't forget to clean your guns regularly with all the sand around. Oke, okay, ini senjata namanya Kalas, gua kira AK. Amunisi sama bandage kita crafting dulu ya guys. Takutnya di depan ntar kita ketemu dengan banyak musuh. Kita max aja. Oke. Okay. Sisanya aman ya. Jadi kita ke kiri dulu nih guys. Kita cek ya. Hmm, <coughs> Wait, I'm coming with you. I think I could use a little walk right now. Stopa, you can hardly walk. You'd better rest while it's not your shift. Well, Artyom, I really do feel kind of under the weather now. Maybe next time. You're right. Artyom and Demir are going out for a simple recon, not a fight. And what if they get attacked? Then they'll retreat back to base where you and Sam cover them. So you should rest now. Yes. You're right, Katya. Si Stefan ini tuh pengen ikut guys ya, bantuin kita dia khawatir kalau Artyom ini diserang. Tapi kondisinya tuh dia lagi kurang baik guys ya. Katanya sih kelelahan sama dehidrasi kita kepanasan. Jadi si Katya ngelarang dia untuk ikut gitu dan minta dia untuk istirahat. Jadi kalau Artyom dalam masalah saat melakukan pengintaian, katanya Artyom akan balik sini dan Stefan ini udah siap untuk cover kita ya. Nah, tujuan kita tuh di depan sana guys ya. Dan sekarang tuh nuansanya nih um, kayak gurun-gurun gitu guys, banyak ular lagi. Oke. Okay. Ini tuh kalau kita injak, aman gak sih? Kita ambil-ambil dulu item dalam gerbong ini, uh, biasanya ada mayat ya. 
Nah itu keinjak lagi sama gua. Oke. Kita di mana ini? Kita cek dulu rumah yang ada depan sana ya guys. Tapi itu banyak banget musuh. Kita pakai peluru yang dikasih sama si Tokarev. Ini bisa ngebakar guys. One hit. Tuh langsung kebakar deh. Kayaknya kalau mereka dekatan, um, kemungkinan besar bisa nyebar ya apinya. Kayaknya. Mati semuanya. Aman? Oke okay, aman. Gila rame banget padahal tempat kayak gini doang nih. Satu area ya. Banyak banget musuhnya. Monsternya. Nah ini nih. Suka bohong mereka. <laughs> Kalau lu lewat langsung ke trigger gitu. Mereka aktif ya. Hidup. Kita tinggi sebentar. Oke okay, ada senjata nih. Kita ambil dulu biar ke rekam sama Tokarif ya. Soalnya si Tokarif bilang semua item yang kita temukan, terutama senjata di luar ya. Itu nanti masuk ke dalam rak senjatanya dia. Sini nggak ada apa-apa, jadi kita keluar aja. Lanjutin. Rencananya itu kita mau cari informasi atau um, peta ya. Biar tahu lokasi mana tingkat radiasinya tuh aman dan kita bisa bangun komunitas atau kehidupan baru di sana. Seperti yang diimpikan sama Artium. Kehidupan di alam terbuka bukan di dalam terowongan kayak si Metro. Semoga, tapi kayaknya nggak akan semudah itu by the way. Karena terakhir buktinya. Oh sebentar guys. Ini kita tembakin dulu. Jangan jangan mereka tuh kan. Karena terakhir tuh katanya ark aman buktinya apa ya kita kesana nggak ada apa-apa malah ketemu kanibal. Oke. Gua akan explore secara online guys, jangan khawatir gua kelewatan sama item-item karena biasanya pas offline gua akan balik lagi untuk ngecekin semua item di depan sana lagi heboh tuh. Nah, salah pencet gua sorry. Namanya Soul dia lagi coba kontak ke markas katanya. Gak ada yang jawab ya Tuh rame cuy <laughs> uh. Bentar, gue gak tau kalau tiap kali gue klik kiri tuh suka double click guys Apa mouse gue yang error ya Kita tunggu mereka ngumpul Keluar sini Nyebar gak apinya Kayaknya nyebar ya Ini yang terakhir ya Kabut pasarnya juga Oh masih ada cuy Berapa? Uh, Stop Berapa banyak sih Badainya juga makin dekat nih Gawat Oh kita pakai masker dulu Si Artyom udah mau putus now Gara-gara <laughs> kena Pasir Atau debu Buru gua habis lagi Ya udah, kita pakai Ike aja. Eh enggak ding, kita ganti aja. Tadi tuh masih peluru api, guys. Aman. Sekarang kita samperin Sol. Dia sempat kabarin teman-temannya kalau ada kereta yang datang ya. Which is kita gitu. Kayaknya dia lapor ke Baron karena di mobil tuh terakhir dia bilang ke Baron. Kita cek dulu di luar sini, guys. Tahu ada item. Baru nih kayaknya bosnya mereka ya. Waktu di mobil dibilang kita harus segera laporkan ke Baron. Terus kayaknya belum sempat balik. Dia mampir ke sini. Kenapa apa, apa ya? Ini radio. Kita cek di belakang sih. Oh temannya mati guys. Oh, Teman-temannya kayaknya dibunuh juga sama nih zombie atau apalah. Oke, okay, langsung aja kita buka. Gelap, bro. Oke, okay, di bawah sini jalan buntu, berarti dia ke atas nih, guys. Nah, di sini. Kita buka. You made 
Ada kesalahan lo dalam sini. Dia menyerah. Kita nggak usah bunuh ya. Semoga dia nggak mati ya. Karena barusan gue tuh kayak denger bunyi leher patah gitu guys. Padahal gue kenal kau. Ini kunci apa? Oh. Si Damir. Ini bisa lihat gue. Ya, itu kunci untuk mobil di bawah guys ya um, Ini kita kedatangan Para monster Ini bisa gue ambil ya Cuma bisa gue matiin aja Kita habisin mereka dulu Nah ini datang Sini sini Terutama kalau dengar bunyi tembakan Itu berisik ya Mereka langsung ke sumber suara Habis Gak ada lagi nih yang mau naik Ya udahlah, guys. Kalau gitu kita turun aja langsung ke bawah. Ke itu tuh, mobil itu. Oh, ada satu di kanan. Sudah tertembak enggak? Oh, eh, kena. Sebentar, ini pasti mereka datang nih. Kita bersih-bersihin dulu. Sini lo. Keluar kalian. Ajak teman-teman lu sekalian sini. Ini jodohkan seluruhnya, uh, pelurunya ada tiga Lagi sini ya Wuh, uh, di belakang ternyata dia Bentar Kita cek lagi mobilnya Mungkin kita bisa pakai traveling ya di sini. Lumayan lah, gua gak perlu jalan kaki Si Damir datang, telat banget. Ah, there you are. Need help digging yourself out? No. Come out then. So, there's probably no chance to have a chat with the owners of this car. What a shame they're so silent. Though, had I had a car like this, I wouldn't want to give it up either. In my book, driving beats walking in this heat any day. Which reminds me, you've got a good test drive opportunity. While you were playing in this sandbox, I found some antennas. And the communication center should have them. I think it's at that lighthouse, so you should head there. The lighthouse is so huge, we can't miss it. I have to stay and keep tabs on the area for a while, but once I'm done, I might join you there. See ya. Okay, si Damir ini bilang kalau dia berasa menemukan antena ya, dan biasanya kalau ada antena berarti tu ada pusat komunikasi. Kemungkinan sih ada di lighthouse, lighthouse kayak mercusuar atau apa lah. Dan sekarang misinya kita disuruh ke sana guys. Sementara si Damir ini katanya nunggu di sini. Dia masih ada tugas, nanti dia nyusul ya. Jadi kita pakai mobil ini. Wadaw, setirnya custom banget nih. Iya, <laughs> yeah, si Damir akan nyusul sama kita. Sebentar kita cek dulu. Nah. Dari posisi gua itu, gua tinggal mundur. Terus kita ke depan sana. Yeah. Listen up everyone, the Baron is about to speak. Ready your cows, guns, and combat plane slaves. 
It might all be needed soon. As you were, everyone, the Baron has spoken. Wadaw, gawat. Kayaknya mereka udah siap perang. Um, bentar guys, kita berhenti dulu di sini. Gua mau ngeker ke depan ada apa. Sepertinya sih dijaga. Takutnya kita lewat kita diserang guys. Uh, tunggu orang digantung. Oke, okay. kayaknya kosong ya. Coba kita terobos aja. Dari sini tinggal ke depan. Jadi barusan si Baron ini yang ngomong, dia bilang katanya dia terima kabar kalau ada kereta yang masuk ke teritorinya dia. Kejadian yang benar-benar langka ya atau jarang. Kabarnya orang-orang orang-orang asing lah yang masuk ke wilayahnya Baron ini tuh biasanya ditindak tegas ya atau dikasih ganjaran. Dia perintahin entah itu anak buahnya atau pengikutnya buat cari tahu siapa kita dan apa yang kita inginkan. Dan mereka ini punya persenjataan, guys. Bahkan ada mobil sama kayak budak yang dilatih gitu ya untuk perang. Sebentar similar telepon gua. Oke, okay, jadi misi kita sekarang berubah. Si uh, Miller ini perintahin kita. Katanya di dia dikontak ya sama seorang wanita bernama Gil tadi ya, kalau nggak salah. Nah, si Gil ini tuh lagi terkepung bandit di Lighthouse. Dan kita harus bantuin dia. Miller bilang Gil ini tuh bisa bantu kita cari pusat komunikasi. Dan lokasi questnya tuh kebetulan masih sama seperti di awal ya, di Lighthouse. Jadi kita akan ke sana untuk bantuin. Nah itu Lighthouse-nya. Kita akan bantuin dia ya. Parkir di sini guys, jalan buntu. Depan itu ada gua, jadi mungkin kita akan masuk ke dalam gua ini. Si Baron ini mau ngomong lagi. Jadi si baronnya itu ngamuk ya, gara-gara katanya udah bawa rombongan tapi tetap aja lu kalah sama satu cewek atau satu perempuan ya. Bagaimanapun caranya dia nggak mau tahu si baron ini perintahin anak buahnya untuk bunuh nih cewek dan jangan berani pulang dengan tangan kosong. Kacau. Ini motornya mereka ya. Nah itu motor kunci. So kita akan masuk langsung ke dalam. Harus ini tembus ke dalam lighthouse. Oke itu kayaknya pasukannya si Baron. Ini ya, kenapa? Oke dia kesakitan. Kayaknya kena gas gitu ya. Iya mereka semua kayak kena perangkap gitu ada gas. Tuh, terbakar semua Kita tungguin mereka mati terus kita ambil itemnya <laughs> Lumayan Buat looting Ayo nah. Bentar kita looting sebentar guys ya. Itu di depan Oh dia mau tolongin temannya dia Sebentar di sini gak Tubuhnya semua terbakar ya. Nah ini dia bantuin teman dia. Kita sedikit terus kita ajar dia dari belakang. Oh sorry. Okay, temannya sekarat. Buruan lo mati biar gue bisa ambil item lo. Matinya gelombai Dia dia ngerasa lemah Dia bisa ngerasain apa-apa dan dia udah gak sanggup lagi Oke, okay, dapat 
Kita lanjutkan ke depan ya. Uh, bener ya. Ini trap. Ini kayaknya semua trap yang dipasang sama si Gil tadi. Kalau dia pasang semua perangkap kayak gini, berarti dia udah lama tinggal di sini guys ya. Di atas ini aman. Oke. Banyak banget pasukannya. Pantas aja Baron marah. Lu udah bawa pasukan sebanyak ini masih aja kalah ya. Itu ada satu. Ya sendiri apa berdua nih? Kayaknya dekat sih. Ya sama temannya. Iya, I know. Oke, dia selesai ngomong. Dia gerak nih. Nah, dia gerak guys, lampunya sih. Nah. Kita porterin dia dari belakang. Masih kita kenapa? Bye. Ya jadi um, pasukan-pasukan ini dikirim untuk bersihin perangkap di sini guys. Ini pasang sama Gil. Ayo gerak. Tunggu dia pergi habis kita maju ke depan. Dia mau cabut perangkap kayaknya. <laughs> Oke. Okay. Kita pakai naik vision lagi. Soalnya kalau nggak gelap banget. Gimana yang sisanya? Di kanan kita ya. Gue mati nomor dulu. Itu di kanan sana. Kita target dia dulu. Mumpung di sini gelap, harusnya dia nggak bisa lihat gua. So, kita ke kanan, dia di ujung sini nih. Gak ada temannya. Oke. Okay. Nah, tabok loh. Depan sana kayaknya rame tuh. Orang pada perang. langsung keluar ya. Tapi uh, bentar guys, di sebelah kiri itu belum sempat gue cek. Kita cek dulu ada apa di sana. Oh jalan buntu sama item doang ya. Seberarti emang kita harus keluar nih. Jadi kita langsung aja keluar. Terus kok di sini ada kapal? Bagaimana ceritanya? Kapal terdampar sampai di atas ini. Bukit. Oh, apa mental gara-gara ini ya? Nuklir ya? Oke, di kanan. Nah, kita cek dulu item di sini. Iya, yeah, guys. Tuh, lihat kapal di bawah. Ada yang bisa naik sampai di sini. Gimana ceritanya? Rame mereka ya. Kita take out aja dari belakang. Tunggu mereka mencar dulu, guys. Disuruh berhenti kalau nggak ditembak sama si Gio. Tuh budak-budak yang dilatih untuk perang juga ikut. <laughs> Kacau banget. Kita habisin dulu nih yang di depan ya. Nah ini dia terpisah dari rombongan kayaknya. Oh ada satu di kiri. Sebentar. Triknya tuh sini gerak cepat. Nah, kayaknya guys. Kalau cepat mereka nggak sempat bereaksi kayak gini. Oh dia. Terus langsung. Dia belum sempat teriak kita udah knockout Ini juga Lihat itu yang temannya satunya tuh Gak, gak peduli Malah ke depan dia Nice Habis semua ya Sisanya kayaknya dihajar sama si Gil dari atas pakai sniper Panggil setan sama si Gio Dia tanya apakah semua baik-baik aja Mereka udah mati Yuk naik ke atas Jadi sebentar sebelum kita naik ke atas Gue looting-looting dulu dari mayat-mayat ini 
lumayan buat, lumayan buat crafting sama ammo. Jadi kita ambil. By the way, si perempuan itu di kenapa bisa tinggal sendiri di sini? Kenapa dia nggak sama rombongan ini? Oke. Okay. <laughs> Tadi katain anjing. <laughs> Anjing. You killed my enemies, so I think you're a friend. Oh, itu dia. Doors blocked. Wait till I lower the lift. Okay. Katanya uh, karena kita udah bunuhin musuh-musuhnya, jadi dia nggak kita teman ya, dan dia akan turunin lift. So kita masuk dari mana nih? Dari sini. Bentar, kita ambil dulu. Nah, ini. Nice. Levelnya dia buat sendiri. Nih. Gila, gampang banget, bro. Gimana caranya kita cari diesel atau batu bara? Oh, bisa jadi ya dapat dari kapal mungkin. Oh, ini mbaknya. Hai. Are you Artyom? Come in. Whoever kills the Munai Bailer is my friend. The Munai Bailer, as we call them, turned my people into slaves. Wanted to put me in shackles too. <laughs> Better death. Oh, jadi para budak itu temannya dia, orang-orangnya dia. Uh, si Miller hubungin kita. Read you loud and clear. Your man helped me. I mean you're dead, but why are you here? For five years, nobody would come here save for Munai by Lair. Q, uh, what do you know of the antennas near your lighthouse? There used to be a comm center before the war. My mother worked there. She was an officer. The facility is long abandoned. I went there after war to look for mom's traces, but found nothing. Abandoned? We helped you, so could you help us in return by leaving our man inside? Good. I will help. Artyom, you have to find the archive. It should be near the command center. Look for shots taken after the war, starting with the year 2013. The Nier will soon be there. You can count on him. Miller, over and out. If we go, we'd better go now, before more of them arrive. Use the workbench if you need to fix something. There are all kinds of danger. A smart man wouldn't go there. You seem smart, but you do not have choice. Alright, kita nge-stock dulu pelurunya. Terus medic udah full. Um, ini kita repair. Clean. Uh, kotor banget. Sudah aman guys ya. So, sebentar. Gua save dulu. Baru kita lanjut. Di atas ini ada apa? Oh, ini tempat istirahatnya dia ya. Mirip kayak punya si Crash di atas keren juga dia buat tempat tidur. Kayak rumah lah basically. Ready? No. Make haste then. We don't have much time. Oke. Okay. I'm ready. Before war, this place was beautiful. See, I was five then. My mom was young, alive. Now it's just desert. All the beasts changed into freaks. And people became beasts. My people became chattel. Not by themselves. The oil dogs made them. The oil stayed even though the sea dried out. Old people died. Only the young remained, and they all obey their masters now. The Munai Bailer say they're gods of fire now, and the young believe. Five years after the war, my mother died. I was all alone. Hmm. 
Jadi dia curhat ya, katanya sebelum perang tempat ini itu indah guys Dan 5 tahun setelah perang berakhir katanya nyokapnya meninggal dunia Dan dia hidup sendiri gitu guys Si Muna Baylor tadi nih orang-orang yang menganggap diri mereka tuh dewa ya Dan katanya pemuda-pemuda di sini tuh percaya Oh iya guys, pembicaraan awal dengan Miller di radio itu Si Giol ini tuh sempat nanya ya Miller kenapa uh, lu ke tempat ini? Karena katanya sih udah 5 tahun lebih tuh nggak ada orang yang pernah datang kemari Si Miller sempat tanya ke Giol ini apa yang dia ketahui soal antena yang ada di dekat menara Which is ini guys, yang di depan kita ya menaranya Uh, terus si Giol ini bilang kalau dulunya itu ada pusat komunikasi di sini, nyokapnya juga kebetulan kerja di sana. Jadi uh, si Miller bilang sebagai balas budi karena kita udah tolongin dia, lo tolong antarin anak-anak gua nih masuk ke dalam sini. Dan si Giol ini setuju guys. Oke, okay. dia udah pernah kesini tapi katanya nggak pernah masuk lebih dalam karena ada spider atau laba-laba. Jadi Kayaknya petunjuk di sini bakal rame dengan laba-laba. Kita ikutin aja petunjuk dari dia nih. Butuh listrik ya untuk bukain gerbang ya. Kita harus aktifkan tapi uh, gue looting sebentar dulu guys. Yes, I know. Tunggu sebentar mbak. Oh, ini panel nih. Buat aktifkan listriknya, daya. Nah, nyala. Kita tunggu pintunya terbuka. Good. Bentar, gue belum cek yang di belakang guys. Kita periksa dulu sebelum masuk lebih dalam. Kita ambilin item. Eh, dia ngomong. Jalan gue udah pergi, dia ngomong. Dia bilang kita akan turun sendirian ya. Sementara dia tunggu di sini. Buat jagain listriknya tetap aktif gitu guys. Gue ambil-ambilin dulu itemnya. Abis itu guys, gue akan pause video di sini ya. Jadi kita ketemu lagi berarti di video part berikutnya. Thank you guys for watching and goodbye.